Servus dragilor, mă bucur să ne reîntâlnim și bine ați venit celor noi! Astăzi vă invit la o plimbare inedită, vă invit să descoperiți o destinație nu așa consacrată, dar care merită din plin atenția voastră sau a noastră sau a mea, cum vreți voi. Haideți să vă arăt câteva imagini. despre ce este vorba, vă invit să descoperim împreună Polonia. Când ne-a spus mamei mele că o să merg în Polonia, au zis maica mea dar ce Dumnezeu cauți în Polonia, că ce să vezi acolo? Nu este o destinație consacrată pentru noi, nu este o destinație promovată, dar vă spun că după ce veți vedea filmulețele mele, cred că o să vă schimbați total impresia și o să priviți altcumva Polonia ca și destinație. Ca să vă faceți o idee cât este de vizitabilă Polonia, pentru anul 2022, de exemplu, s-a făcut o statistică cam fiecare țară cât să vizitatori vor primi. Și Polonia este a 18-a țară din lume, care întrece alte țări dacă vă uitați. Și dacă acum se anunță 22 de milioane, gândiți-vă că înainte de pandemie, în 2019, Polonia a avut 35, peste 35 de milioane de vizitatori. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai, îmi place să călătoresc și să împărtășesc cu voi din călătorile și din experiența mea. Astăzi vreau să vă invit și să descoperim un pic Polonia. Și o să vă arăt 10 motive pentru care merită să vizitezi această țară și să le luăm pe rând. Motivul numărul 1 pentru care merită să vizitezi Polonia este locația. Deci pentru noi Polonia nu este o țară departe. Noi personal am ajuns cu mașina plecând dimineața din Sibiu și ajungând undeva la orele serii în Varșovia. Și uite primul semn de pâl. Tot drumul până la Budapesta a fost de 35-36 de grade. Și de când am ajuns în nordul Ungariei și am trecut în Slovacia, 21-22, cu ploi și cu mizeria asta de vreme. Motivul numărul 2 pentru care merge să vizitez Polonia este o țară plină de istorie. Polonia are foarte multe locuri deosebite care merită vizitate. O să ai câteva emoții extrem de puternice dacă mergi să vizitezi Auschwitz-ul, ceea ce și recomand. Are și părți foarte frumoase, castele, palate, orașe medievale. Cetăți. Motivul numărul 3 pentru care merită să vizitez Polonia este că Polonia este o țară mare, este a noua țară ca mărime din Europa și are toate formele de relief de la munte la mare, deci în sud este plin de munți până în nord la Marea Baltică. Acolo la Gândasc. Ai ce să vizitezi. Toate formele de relief are multe orașe, unde cumva city break-uri, capitala, râuri, peisaje deosebit. Deci are ce să-ți ofere. Motivul numărul 4 sunt orașele din Polonia. Are foarte multe orașe deosebit de frumoase. Eu am avut sentimentul că trăiesc cumva într-o poveste. Orașele din Polonia, ca și centre istorice, au unele cele mai frumoase piețe medievale din toate orașele Europei. Motivul numărul 5, cumva complementar la ce am spus înainte, este arhitectura. Deci o să găsești orașele vechi medievale, fiecare în felul lui. Deosebit de frumoase, o să găsești cetăți, o să găsești 
temple, acolo, castele. De acolo au plecat, dacă nu știți, partea de cavalerii teutoni. Urmând cursul râului Vistula și mergând până la Vărsarea Mare, o să ajungi la Gândasc și acolo să vezi, pe lângă orașul deosebit, ca arhitectură și toată istoria orașului și anumite construcții consacrate din Polonia. Motivul numărul 6. Fiind o țară foarte mare, cu multă tradiție și cu multe chestii originale în Polonia, o să ai parte de o bucătărie de acolo deosebită. Mâncarea la polonez nu ne-a plăcut foarte mult, am găsit locuri care ne-am dus chiar de mai multe ori să mâncăm aceeași mâncare din cauza că ne-a plăcut foarte mult. Așa? Și mai ce mănâncă? Eu să buze la mare. Plătită umplută cu niște jumătate. Motivul numărul 7. Polonia nu este o țară scumpă. Polonia are cam aceleași prețuri ca și România. Am găsit unele chestii mai ieftine ca la noi în România. Deci am avut parte de cazări minunate în orașele mari, cu foarte mult spațiu ca și cazare și cu multe facilități în cadrul hotelurilor. care sunt mai ieftine ca la noi. Pe ansamblu este cam aceeași cheltuială pe care ai avea-o și în România, din punctul meu de vedere. Motivul numărul 8 sunt oamenii. Noi ne-au plăcut foarte mult oamenii de acolo. În multe locuri am stat de vorbă cu ei, sunt foarte deschiși, prietenoși, sinceri. Ce mi-a plăcut iar la ei, ne întrebau peste tot de unde sunteți din România. Nu am simțit nicio diferență că aș veni din China sau din România sau din America. Ne trata la fel cu mult respect și cu multă bucurie pe unde a fost noi pe acolo. Motivul număr 9 este pentru cei cu 18 plus. Dacă îți place să testezi alcoolul sau să te simți bine, Polonia știe să producă și știe să consume. Deci sunt mari băutori. Vodka și berea este la loc de cinste. Deci dacă îți place distracția, dacă îți place să bei ceva, ai unde să mergi și ai ce să bei, pentru că sunt niște oameni care să știu să se distreze. Motivul numărul 10, tot ca și atracții mă refer, Polonia este foarte bogată în patrimoniu UNESCO. Prima listă inclusă în patrimoniu UNESCO. Și este Polonia cu centru de la Cracovia. Senegal, Etiopia, mina de sare din Polonia. Deci, din punctul meu de vedere, o să fii încântat de ce o să vezi și să o descoperi în Polonia. Acum, dacă v-am arătat care sunt motivele pentru care să vizitez Polonia și sper că v-am deschis apetitul înspre această destinație, să vă prezint un top 10 cu atracțiile pe care le-am vizitat noi. Nu am apucat să vizităm toată Polonia, este foarte mare după cum v-am spus, dar am reușit să fac un top 10 cu ceea ce am spus acolo și sper să vă încânte și pe voi la fel de mult ca și pe mine cu ceea ce să vă prezint.